ons stop die tyd, myne maar hy is mal, as die merkies blauw gaan in 1018. Uh, some of the tracks that are on offer on our next music guest debut album, that's Afrikaans pop star Hayley Clark, who for two years was the opening act for established musicians such as Adam, we've had them here, Joe Foster, Jan Raap and uh, Anton Bota. But now Clark has released her debut album titled Dear Makar, and she joins me in studio. Uh, Hayley, is she Dear Makar? What is it? For the first time I feel like Dear Makar, and it's the first time I'm going live, but it's like a good place. <laughs> Talk to me about this this debut album, Dear Maka. Why that name and, and what are you singing about? This is one of the most ernstige liedjes op the album. So, we thought that we were going first to go with the series name of Dear Maka. Mm. But I have to say that there is a lot more that people can expect on the series. So, that you don't know all the ernstige things and you don't know mm. a bit dramatic. So, tell me about your first experience with music. When did you know that you wanted to be a musician? When did you know that you wanted to be a musician? When did you know that you wanted to be a musician? When did you know that you wanted to be a musician? Van het ek klein was, ek het eindelijk met muziek groot geword. So op die ouderdom van vijf jaar het ek by een sangschool aangesluit. En so het ek by plekke opgetree, by um, kerke en feeste en skole. En so het ek nou maar net groot geword met dit en het nou my leefwijse geword. Oké, okay, so, so wat is dit met die naam Heili Klaak? Waar kom Heili Klaak vanaan toe? Weet jy, dit is eindelijk een lang story. <laughs> Oké. Okay. Ja, ehm... Um, Ons het, ek het by een platte maatskapie een contract geteken, die begin van die jaar, en so het ons toen nou maar besluit, die meeste van die muzikante het ons nou maar verhoog name, yeah. en toe het ons gegaan met Heili Klaak, jy weet, want ons wou dit um, makkelijk maak vir Engels en Afrikaanse mense, en het moet net lekker en makkelijk wees om te onthou. So. When, you, when you put out your first debut album, and you're focusing on writing good music, where do you have to go as a new artist? Are you, are you singing through your own experiences? Because, I mean, you're, you're pretty young still. Yeah, yeah. Um, I think, om motivering te kry vir skrywerk, vir sang enig iets, moet jy net kyk na alles om jou. Jy weet, hmm. die ander kunstenaars, hulle is een groot inspiratie vir opkomende kunstenaars, of vir jong kunstenaars in die bedrijf. So, dit is maar, jy weet, um, alles wat jy deermak in jou leven en jy weet die muzikante en die mense om jou wat jou inspireer en motiveer. How do you, um, and you come from, this, you come from by klein dorpie Christiana. Ja. <laughs> How did you get the opportunity to open up for such big names like Adam and Jan Raap and Anton Bota and talk to me about that because for a young artist that is a, that's a big thing. Ja, dat is een groot ding en ek was baie bevoorraag gewees om al sikke geleentede te kon gehad het. Maar dit is maar, jy weet, harde werk en um, jy weet, as jy gewoonlik jou manager, jy mm. weet, jou bestuurder yeah. doen jy aansoek en alles en ek kan blij wees vir een goeie bestuurder, okay. wat vir my baie van die regeleentere... Is hulle kan jou maak of breek, he? Dit is so, dit is so. Um, so, dit is sy wat vir my die, die goeie slots um, kry en die voorsjaas wat ek doen, so dit is maar, <laughs> ek kan nie daar erg veel krediet vat nie, so. <laughs> um, Part of the music journey? Are you completely part of that music journey? Are you writing, playing? Are you involved in, in kind of wanting to make sure that what every song and every track really reflects you? Ja, ek het in die proces dat ek help skryf. Dat is een paar liedjes wat ek um, saam geskryf het, saam met die producers. En um, ek skryf ook self um, al van, van dat ek 16 jaar uit was het ek begin skryf en ek speel een paar instrumente, waarvan klavier en gitaar een van hulle is. So ek is um, gelukkig geweest om betrokken te wees by die hele project. So saam met die project het ek ook verder meer gegroei as een muzikant. So hoe, hoe hectic is jy as een muzikant? Because some guys, some guys are really hectic. When they write, they want to yeah. be in the bubble. Yeah. Nee, dit is, ek is eindelijk heel rustig daarmee. So ek kan enige plek kan ek, jy weet, as jy, as jy voel jy, jy wil iets skryf, of jy die inspiratie vir hen, dan skryf ek. Ek het een van my liedjes, het ek in een klaskamer geskryf, toe ek biologie gehad het. <laughs> okay. So ja, ek is, ek is rustig in daar die opzichte. At the beginning of the conversation you talked about, is there so much more on the album, uh, on Dear Maka. What else are you talking about? Ja. What else are you singing about? Dit is, dit is meestal oor liefde, jy weet, dit is maar die algemene ding waar oor die meeste mense sing. So hulle kan baie van dit verwag, maar dit is nie allemaal, jy weet, ernstig nie. Ons bykie een wat lekker spot, spotterig is, um, my noem maar is mal. Ja, yeah, I, I was gonna ask you about it. What's going on there? <laughs> dit is, um, ek vertel gewoonlik as ek nou optree, dan sê ek, um, as jy iemand ontmoet, dan sê jy ons die rechte voet voor. Ja. Yeah. Maar met tyd, dan vergeet jy soms wat die voet jy voorgesit het, en dan, 
as it a lot as kumivar pashwan hai kumivar pashwan hai tan as it a lot as tan besef hai over here i was mine and mara is mau so that's the jina mama with tom so yeah or is favorite khan okay so you can have a lot of new fans this morning where can they follow you where can they catch up on gigs what we what you up to Ja, hulle kan op al die sosiale netwerke gaan kyk, op Facebook kan hulle my page gaan like, um, op Twitter en Instagram, en alles is Heilie Klaak HC, en dan kan hulle ook op my webtuiste gaan kyk, en dan verder gaan daar so alles wees van shows, wat volgende gebeur, waar my CD um, beskikbaar is, so daar so gaan hulle alles kan sien wat aangaan. So, project for me very quickly, five years from now, where would you like to see yourself in five years from now? Het is altyd moeilik om dit te antwoord, want omdat mens nie altyd self in beheer is nie, weet, God is in beheer. So, waar hy my oor vijf jaar sê, daar sal, sal ek wil wees. En hoopelik is dit op soveel verhoogte, dier die land, en jy weet al verder as dit, maar ek sal graag net wel aan hy moet muziek heen. Ok, popster Hailey Clark, sy is in atelier met ons. She's got two more performances coming up here on a Morning Live. She's got on all the details. The album is out. It's called Dier Mekaar. I think it's going to make a really great Christmas gift. So go and buy it for your family, your friends, buy it for your enemies. Lebo is standing by.